এখন আমরা কয়েকটা সংক্ষিপ্ত দেখব একটা সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা এত বিন্দুগামী এবং কি এত রেখার উপর লম্ব অর্থাৎ এ একটা রেখা দেওয়া আছে এটার উপর লম্ব এবং কি এত বিন্দু দিয়ে যায় এরকম সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা কি প্রথমে যে লম্বটা আছে মনে করলাম কি আমি এইটা সরলরেখা অর্থাৎ এই সরলরেখাটার উপর লম্ব এরকম একটা সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যেটা কি আমার এই বিন্দুটা দিয়ে গেছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে প্রথম ওই রেখাটার সমীকরণটা আমি লিখি দেওয়া আছে টু ওয়াই জে এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল সেভেন সরলরেখার সমীকরণগুলো সাধারণত কনস্ট্যান্ট সবাই দিকে লেখা হয় অর্থাৎ সমান জিরো আকার লেখা হয় তাহলে এটাকে আমরা কি টু ওয়াই জে এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকুয়াল জিরো লিখতে পারি এটা কী ধরলাম সমীকরণ তাহলে এই রেখাটা আমার হচ্ছে এই রেখাটা অর্থাৎ যে রেখাটা দেওয়া আছে এটার উপর লম্ব এবং একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামে তাহলে এটার লম্ব রেখার সমীকরণ কী হবে তাহলে আমার হচ্ছে মানে কি এক নম্বর রেখার এক নখার লম্ব রেখার সমীকরণ লম্ব রেখার সমীকরণটা কি হবে আমি বলছিলাম যে সবগুলো ইন্টারচেঞ্জ হবে অর্থাৎ থ্রি এক্স আর কি যে এখানে এক্স অথবা ওয়াইয়ার যে কোনো একটাকে কি আমার চিহ্ন চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এখানে দেখো মাইনাস আছে এটাকে আমি সহজেই কি চিহ্ন চেঞ্জ করে প্লাস করতে পারি ওকে টু ওয়াই হবে প্লাস কে ইকো জিরো দেখো এই জায়গাটা আবার ক্লিয়ার করতেছি লম্ব রেখার সমীকরণ হইলে আমি বলছিলাম কি তাদের মতো করে এক্স এবং ওয়াইয়ের মতো করে কি সহক ইন্টারচেঞ্জ হবে অর্থাৎ ওয়াইয়ের সহকে কোথায় আসবে এক্সের সহকে এবং এক্সের শহরটা কি ওয়াইয়ের সহকে এবং এই দুইটার মধ্যে থেকে যে কোনো একটার কি চিহ্ন চেঞ্জ করতে হবে তো চিহ্ন তো আমার প্লাসের অপোজিট কি মাইনাস অথবা মাইনাসের অপোজিট প্লাস তাহলে আমার যেহেতু এখানে একটা মাইনাস আছে আমি কী করলাম এটার প্লাস করে দিলাম একটা চিহ্ন চেঞ্জ করবো হয় এটার না হয় এটার চাইলে আমি এটারে মাইনাস করতে পারতাম তাহলে এটাও মাইনাস থাকতো কিন্তু আমি কি করলাম কি এটা মাইনাসটা প্লাস করে দিলাম তাহলে এরকম লেখার সমীকরণ আমি পেলাম অর্থাৎ আমি কি এই রেখাটার সমীকরণটা পেয়ে গেলাম এটাকে আমি দুই নং সমীকরণ দিলাম এখন রেখাটা আবার কোন বিন্দুগামী এই বিন্দুগামী দেখো এখানে কিন্তু আমার কে এর মানটা না না পাইলে কিন্তু আমার এই সমীকরণটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না তাহলে এই রেখাটা যদি আমার এই বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে কি এক্স এবং ওয়াইয়ের জায়গায় কি এই বিন্দুটা বসাইতে পারি না আমি তাহলে দুই নং রেখাটি দুই নং রেখাটি কোন বিন্দুগামী বলছে এত বিন্দুগামী এবং এত রেখার লম্ব তাহলে এত বিন্দুগামী টু কমা মাইনাস থ্রি বিন্দুগামী দুই নং রেখাটি কি টু কমা মাইনাস থ্রি বিন্দুগামী সুতরাং থ্রি ইন্টু এক্সের জায়গায় বসাবো কত টু প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় কি বসাবো মাইনাস থ্রি অর্থাৎ টু ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস কে ইকুয়াল শূন্য তাহলে আমার কী থাকতেছে এখানে তিন দুগুণে ছয় প্লাস প্লাস নাইট হবে মাইনাস ছয় তিন দুগুণে প্লাস কে ইকুয়াল কি শূন্য তাহলে সুতরাং কে ইকুয়াল কি শূন্য প্লাস সিক্স মাইনাস সিক্স সমান শূন্য তাহলে কি আমার সুতরাং নির্ণয় সমীকরণটা কি হবে আমি এই যে প্রদত্ত কে এর মানটা এটা কি এই সমীকরণে বসালে কি এটা আমার নির্ণয় সমীকরণ তাহলে সুতরাং নির্ণয় সমীকরণ নির্ণয় লম্ব রেখার সমীকরণ কি দেওয়া ছিল থ্রি এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই আর কে এর মান কত শূন্য তাহলে এটার বসানো লাগবে না সমান শূন্য এটা হচ্ছে কি আমার আনসার তো আমি এটার মাধ্যমে আরেকটা অঙ্ক দেখানোর চেষ্টা করছি তোমরা বই থেকে প্র্যাকটিস করে নেবা আমি জাস্ট নিয়মটা ফলো করে অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করছি দেখো এখানে আমাকে সেম প্রশ্নই যদি করে এবং বলে যে এত রেখার উপর লম্ব না হয়ে এত রেখার সমান্তরাল এত রেখার কি সমান্তরাল তাহলে আমার সমীকরণটা কীরকম হবে সমীকরণটা লিখলাম দেওয়া আছে এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকুয়াল শূন্য এটাকে কি সেভেনটাকে এদিকে নিয়ে আসছি তাহলে এর সমান্তরাল লেখার সমীকরণ আমরা কি জানি এটা যেমন আছে সেম থাকবে অর্থাৎ এই অংশটা যেমন আছে সেম থাকবে শুধু কি কনস্ট্যান্টটা কে হবে তাহলে কি এটাকে আমি ধরলাম এক নং সমীকরণ তাহলে এক নং রেখার এক নং লেখার লম্বার সমীকরণটা কী হবে এটা যা আছে তাই টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস কে অর্থাৎ এই যে টার্মটা এটা টোটালটা উঠিয়ে দিয়ে কি আমরা প্লাস কে বসাবো সমান কি শূন্য এখন প্লাস কের মানটা কোথা থেকে আসবে এখান থেকে অর্থাৎ এই বিন্দুগামী রেখাটা আবার কি এই বিন্দুগামী না তাহলে কি একটা দুই নং রেখা দিলাম 
नंग समीकरण दुई नंग रेखाटी कौन बिंदु का मैं टू कॉमा माइनस थ्री बिंदु का मैं शुद्ध रंग के टू इनटू टू माइनस थ्री इनटू एक है ना माइनस थ्री और तो देखो क्या ना टू एर जगह टू बर्सल हम एक्स एर जगह की टू बर्सल है ची माइनस थ्री चलो माइनस टू बर्सल हम वो एर जगह की बर्सल माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस के समान की शून्नो तो हमारे किया शेख है ना दो दोगुना चार प्लस माइनस वन से प्लस नौ शुतुरंग के इक्वल नौ आठ चार एको तो तेरो ऐटा हो गये कि माइनस तेरो ऐटे क्या मैं ट्रांसफर कर देगी दिलो तो लामे केयर मंटा पे गलम एको ना मैं क्या कि केयर मंटा एक ना बहुत सारे की शोमेगन ढोबे तो लामे शुतुरंग निर्णयो निर्णयो शोमी कोरन निर्णय शोमी कोरन बस शोमी दौर लेखा शोमी कोरन बोलते प्लस के केयर मान को तो माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन इक्वल शून्य ये तो अच्छी की आंसर ओके एक बार हम ब्रा आर एक तो जोटी लेक टा प्रश्नों सॉल्व करो जस्ट एक बार और एक टाइम अगर मत हो ही तो बेखने एक टा बिंदु बेर करते होंगे देखो ये तो बिंदु होते ये तो रेखारों पर रंग की तो लंबेर पादो बिंदु स्थानांक को और तब ये रेखारों पर रंग की तो एक टा लंबो मुनि को लम ये इटा चे ये रेखा ये टा रोपर रंग की तो एक टा लंबो जेटा कौन बिंदु ए बिंदु होते और तब हमारे टू कोमा माइनस वन ये एक टा बिंदु होते ये रेखा टा रोपर ये रेखा टा होते ए बिंदु टा होते ए रेखा रूपोर एक टा लंबों कोन कोल्लम एवं ए लंबों टा इखने जे बिंदु ते छेद करे शे पादो बिंदु टा स्थानांक को अमर बैर करते होंगे इटा स्थानांक को अमी धरने लम की एक्स कोमा वाई तो ले ए जगह मानता हूँ के बैर करते होंगे और तो पादो बिंदु टा स्थानांक को पहले अमी की करते पड़ी तब पर कि दुई टाइप के जगह छेद करो ना तो ले दुई टाइप के जगह छेद कर लेके तादर कैलकुलेशन करे बिंदु टा पाव जावे तो हम के ये रकम जो दे कोनो जगह पादो बिंदु स्थानांक को बोले लंबो रखा ताले अमी की कर बो लंबो रखा शोमी कौन टाइप के बैर कर बो ताले कि three x minus four y plus five equal zero ये रखा टा लंबो रखा शोमी कौन क फोर एक्स एन माइनस टके प्लस होने जावे थ्री वाई प्लस के इक्वल जीरो शॉप गुला इंटरचेंज होवे एवं जेको नेट टेच चीन नो की चेंज होवे तले माइनस टासे टके प्लस कर दिलाम इटे के मैं एक नंग समी करन दिए रखलाम इटे के दूसरे नंग समी करन दिलाम इटे के दिलाम एक नंग समी करन तले इस समी करन टा वर्की अबे लंबो रेखा टा समी करन पहला मैं एक लंबो रेखा टा तो केयर मान बैठ कर दे तो ये लंबो रेखा टा वर कौन बिंदु का मैं टू कोमा माइनस वन तले ये बिंदु टा जो दे मैं खाने बहुत सही तले किन्तु केयर मान टा बात ची तो ले दूसरी नंग रेखा टू कोमा माइनस वन बिंदु का मी शुद्रां फोर इनटू टू प्लस थ्री इनटू वायर जगह का तो माइनस वन प्लस के इक्वल शून्य चार दोगुने आठ माइनस थ्री प्लस के इक्वल शून्य शुद्रां के इक्वल माइनस फाइव ताला मन लंबे समय कौन टेकी है बे शुद्रां फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल जीरो इट अच्छा हमार की लंबे समय कौन ऐडे का मैं तीन नंग समय कौन दिच्छी ऐडे का हमार लंबे समय कौन तला हमारे एक ओन की बेड करते बे छः दो बिंदु हमें एक ने एक टा सॉल्व लेखा बे ची ऐडे के लंबे रेखा टा आर ए एक टा सॉल्व रखा हम दया चले टेकी फ्लैट जरा रखेटा बा अनुभवी रखेटा तेरे दूसरे छः दो बिंदु स्थानांको बैर करते हो ले आम के अमेज़ेकनो पद्धति अप्लाई करते परी 
এই সমীকরণ সমাধানের ক্ষেত্রে আমার কি প্রতিস্থাপন আছে অপনয়ন আছে বজ্রগুণন আছে আমি চাইলে যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু সবচাইতে সহজ হচ্ছে ক্যালকুলেটারে করা এই সমস্ত অঙ্কগুলো আসলে ক্যালকুলেটারে করতে পারি আমরা তো ক্যালকুলেটারে তোমরা যে ব্যবহার করতে পারো সরাসরি বিন্দু বের হবে দেখো ক্যালকুলেটারের ক্ষেত্রে তোমরা হচ্ছে কি তো ক্যালকুলেটারে আমরা কি করব এখানে আছে মোডে যাব মোডে গিয়ে ইকুয়েশনে যাব তোমাদের যদি এই ক্যালকুলেটার হয় তাহলে এইভাবেই করবা ফাইভে যাব ইকুয়েশনে যাব তারপরে আমরা দেখো এক নং ইকুয়েশন অর্থাৎ একে চাপ দেব তাহলে আমার কি দুইটা সমীকরণ আসছে তো এই সমীকরণ দুইটাতে আমি কি করব একটা তো হচ্ছে এখানে এই মানগুলো বসাবো দেখো প্রথমে কি এক্সের সহক আছে তাহলে এক্সের সহক কত বসাবো আমি এখানে এক্সের সহক আছে আমার প্রথমটাতে এক্সের সহক কত এক নং সমীকরণে থ্রি ওয়াইয়ের সহক কত মাইনাস ফোর তারপরে কি সমান দেব কনস্ট্যান্টের মান আচ্ছা এখানে একটা জিনিস কনস্ট্যান্টের মানটা কি আমার সমানের এই সাইডে রাখতে হবে অর্থাৎ আমার সমীকরণটাকে আমি যদি মডিফাই করি তাহলে আমার কি এটা সমান মাইনাস ফাইভ লিখতে পারি আর এই সমীকরণটাকে যদি আমি মডিফাই করি তাহলে সমান কি প্লাস ফাইভ লিখতে পারি অর্থাৎ আমার এই সমীকরণ সমাধানের ক্ষেত্রে আমার কি সমানের ওই সাইডে থাকতে হবে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা এরকমভাবে ক্যালকুলেটার সলভ করতে হলে আমাদের কি হচ্ছে কি এটাকে সমান কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা সমানের এই সাইডে নিতে হবে তো আমি এটাকে সমানের এই সাইডে নিয়ে রাখছি সেটা কি প্লাস ফাইভ ছিল এদিকে আসলে কি মাইনাস ফাইভ আর এই সমীকরণটা নিয়ে যেহেতু ক্যালকুলেট করবো তাহলে আমরা কি সমানের এই সাইডে থাকাকালীন ছিল কি মাইনাস ফাইভ ইকাল শূন্য তাহলে আমরা এটাকে কী করলাম সমান প্লাস ফাইভ দিয়ে দিলাম তাহলে আমার দুইটা সমীকরণে কি সমানের কনস্ট্যান্ট মানটা অর্থাৎ এই যে এক্স ওয়াই বিহীন যে মানটা এটা কি সমানের ওই সাইডে চলে গেছে এখন আমি ক্যালকুলেটারে কীভাবে করব দেখো ক্যালকুলেটারে করতে হলে আমাকে প্রথমে কি যদি এরকম ক্যালকুলেটার হয় তাহলে আমাকে মোডে যেতে হবে মোডে যাওয়ার পরে আমি ফাইভে ইকুয়েশন চাপবো তারপর কি এক নং এক নং আঁকানো যাবো এখানে দেখো প্রথম সমীকরণের এক্স এক্স এক্সের সহক চাইছে তো প্রথম সমীকরণের এক্সের সহক আমার দেখো কি দেওয়া আছে থ্রি সমান দেব ওয়াইয়ের সহক কত দেওয়া আছে মাইনাস ফোর লিখে সমান দেব কনস্ট্যান্ট মান কত দেওয়া আছে মাইনাস ফাইভ দিয়ে সমান দেব আবার কি তিন নং সমীকরণ আমি যেহেতু এক নং এবং তিন নং সমীকরণ নিয়ে ক্যালকুলেশন করছি তো তিন নং সমীকরণে কী দেওয়া আছে এক্সের সহক দেওয়া আছে ফোর সমান ওয়াই সহক দেওয়া আছে কত প্লাস থ্রি অর্থাৎ থ্রি সমান এবং কনস্ট্যান্ট মান দেওয়া আছে কত ফাইভ সমান চাপলাম চাপলে আমার একটা এক্স বিন্দু আছে কত ওয়ান বাই ফাইভ আর ওয়াই বিন্দুটা আসে সেভেন বাই ফাইভ অর্থাৎ সরাসরি ক্যালকুলেটারে কি আমি এই সমীকরণটা এবং এই সমীকরণটা সলভ করে কি পেলাম সুতরাং স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্ক এক্স কম ওয়াই এক্স এর মান ছিল কত ওয়ান বাই ফাইভ ওয়াইয়ের মান ছিল সেভেন বাই ফাইভ এটা হচ্ছে আনসার এছাড়াও তোমরা চাইলে কি এই দুইটা সমীকরণ থেকে কি সরি এটা না সমীকরণ হবে এটা এই দুইটা সমীকরণ থেকে তোমরা চাইলে কি অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন অথবা বজ্রগণনের মাধ্যমে এই মানগুলো বের করতে পারো ওকে থ্যাংক ইউ